倒出事了！怎么了？我倒出事了！什么？不倒！不倒在哪儿？不倒！是是是师傅，师傅，师傅，不倒在这儿呢。大家多喝一句吧。重感冒，荣小璐，不知道怎么回事啊？他为什么在磕头啊？你怎么知道啊？我怎么知道？你看看电视上。啊？电视？哎呦，我这没电视呀、啊。电脑？没有，电脑、电视都没有。哎我这有电视，小电视。葡萄姐姐，葡萄电视呢？葡萄姐姐，葡萄姐姐。葡萄？哎呀，不不不，不是他有病，是阎王元心有病。哎，不是，孤独症。阎王就是孤独的孤独。我是孤独症，我是一次孤独。孤独的孤独。我不是。哎呦喂！我是孤独症，我不是孤独症，我是一次。对，他是为了治病。大师说了，走三步磕一个头，从天后宫磕到占山寺就能治好他们的病。本来呢，我妈想替我嫂子磕的，可我嫂子不让，非说如果她妈妈活着，知道这个办法能治好儿子和女儿的病，她妈妈肯定磕，让她妈妈做什么，她妈妈都愿意。我嫂子还说，她从来没尽过孝，这是她唯一能替她妈妈做的事情。她呀，这是在替她妈妈磕头。嫂子从小时候六岁就住寄宿学校，十几岁就开始自己打工挣钱养活自己了。喂，喂，怎么没声了？老鲍鱼来了。喂，被老鲍鱼发现了吧？喂，不是陆姐，那是老鲍鱼，那个没老老板没来，您继续说，您继续说。嗨，我这也才知道我嫂子这些事儿，你说我嫂子这命，哎呦，还不都是为了冤枉冤心？上吧，不用了，带上吧，让姑娘带上吧。谢谢。好的，我知道了，家人在网上公布的。嗯，好。现在有最新消息传来，一位自称是这位磕头女士的家人在网上公布，这位磕头的女士是为了救治患病的哥哥和妹妹才做出这样的举动。有病就去医院。这么干就是为了出名，没别的。你这人怎么回事？你爸妈孩子得了癌症，人告诉你磕头能治，你磕不磕？你哪那么写实？怎么又扯淡？不，你这个人就没天分。刚才你说你又没天分，我跟你说你干什么？你们有完没完了啊？有完没完了？能不能让我慢一会儿啊？你们能不能离我们远一点？别拍了。哎呦，可怜的孩子，快别磕了！哎，他爹妈有这样的闺女，九泉下也瞑目了。什么爹妈，给孩子起这样的名字，葡萄。首先，我觉得大家应该了解一下什么是自闭症。那么，自闭症呢，也叫做孤独症。呃，据调查，在美国每一百个新生儿里面，有大概有一个被列为有自闭症的倾向。在过去的十年里边，被诊断成孤独症的患者的数量呢，增加了十倍。
美国疾病控制防治中心把孤独症列为全国公共健康的危机，那么在中国呢，还没有一个详细的统计。到底想要干什么？想要干什么？袁卫国，你不能去。他对外声称他的父母已经死了。可他是在替我这个做父亲的磕头啊！难道你要告诉大家说他的父亲还活着吗？明天报纸的头版头条。社会名流、著名的慈善家袁卫国曾经抛弃年幼的女儿和患有自闭症的儿子，你能承担起这样的后果吗？袁卫国，你已经过了冲动的年纪，你要冷静。如果在街上磕头的是你的孩子，你会冷静吗？你还能坐在这儿吗？没有不管他们。你一直热衷于做慈善，是不是心里觉得对不起他们呢？你连自己患病的孩子都不管，却在公众面前满口仁义道德，您不觉得是欺世盗名吗？我没有。您为什么不敢承认您的亲生女儿？您怕什么？
这不行，这个这个，我一个女的还喝一壶，你家是为了给哥哥妹妹治病啊？从小没爹没娘，在寄宿学校靠卖东西养活自己，多可怜呀！这颗子女在在网上都传疯了，哎呀，我操，来来来
没吃没喝的了，千万别把你自己弄垮了身体。我求你了，妈，你赶快回去休息一会儿，等他们醒了我再叫你。我这两天好了好了，小柱啊，你的心情我理解。这几天你就在这儿好好的照顾葡萄吧，好吧？有事儿尽管找我，嗯，我们以后再来看他。谢谢。好吧，那我们走了。老板慢走，天晴，好好休息啊，姐。
。你要不要去休息一会儿？早晚都要面对的，不是吗？大哥，你要的都给了。你你还还还要啥呢？你你们俩骗我媳妇在大街上磕头，人到现在还昏迷不醒。俩病人也他妈没好。哎哎哎哎，你们不是大师吗？算算，我下一步要干什么？啊？大哥，我们也是混口饭吃，大哥。算了算了算了算，大哥算大哥大哥，大大大大大哥，算算大哥大哥我算大哥我算。我算，大哥，我算你还要打我俩，大哥，大哥，真是大师，哎不，真是大师啊！哎不敢，大哥，这算对一半啊啊！这人不能打，犯法，我不能打。对对对，犯法，犯法，犯法，犯法，犯法。但是我不能打呀，你们能打呀？啊，下手千万别轻，不能输，输了我可要犯法了。我数一二三，开始，一。妈，妈，你好了吗？你好了吗？你好了吗？你好了吗？你到底好了没有？你到底好了没有？嗯嗯嗯嗯。什么锁？什么锁？快走！什么锁？快走！还没起呢，快点给我滚起来！一小时以后码头见
，叫人代为他吗？嗯，拜拜。婆婆张秀英，卢云松的妻子，卢大志和卢小璐的母亲，原剧团演员，从剧团退休以后，继续经营丈夫的小汽车修理厂，为人本分善良。卢大志，张秀英的儿子，葡萄的丈夫是一个瘸子，没有工作，游手好闲，好赌。卢小璐，张秀英的女儿，葡萄厨师学校同学，现在饭店里的同事，好算卦，一般女孩。这是一个一般的家庭，没有什么背景，倒是好对付。但是我不知道，葡萄有没有跟他们说过什么？葡萄不会说什么的。这孩子倔强，要强，认死理，从小就不服输。他小时候，只要一犯脾气，哎呀，那真是，说什么他都不听，一点办法都没有。但是啊，他吃软不吃硬，只要我一桩哭，他就心疼我，就乖乖的让干嘛就干嘛。魏国，他不会说什么的。况且他已经声称，父母双亡。但他对我的怨恨，像定时炸弹，不一定什么时候就炸了。我和你经常会出现在媒体上，我怕他看到以后会更加激动。他一直认为是我，拆散了你们的家庭，所以恨我要多过恨你。我真的怕，他今后会做出比磕头更过激的事情，所以。在此之前，我们一定要封住他的嘴。以他的个性，他要是想开口，我们是无论如何封不住的。既然他对我们软硬不吃，你看能不能从他婆婆一家下手？啊，不行！面对金钱，欲望多了，良民也会变刁民。搞不好麻烦更多。为什么以前可以相安无事，而现在不可以？以前，他的妈妈没有去世。以前，他不用带着两个孤独症的孩子。以前，我们在国外，距离很远，他当我们不存在。距离，距离，我这是怎么了？我竟然在想尽一切办法对付我的亲生女儿，这究竟是怎么了？哎呀呀，苦宅宅菜。是，你把大师打了？狗屁大师！啊，什么狗屁大师啊？你长脑子了吗？啊啊，就是一个骗子，知道吗？行了，这事儿都过去了，别提了。不提，妈，你平时老说这个路半仙加迷信，你怎么也跟着一起疯啊？啊，还有那个葡萄啊，让磕头就磕头，让你跳楼也跳楼啊，现在倒好。整个地球人都知道我卢大志的老婆当街磕头，现在我这脸往哪搁呀？你还真要要脸啊你！我怎么不要脸了？啊！我现在这脸都丢大了。大志，你不是一直想离婚吗？我同意了，咱们离婚吧。不行。不行啊，我什么时候说一直想离婚了？啊，对，你说那个女的，我是找她来气你的，我太生气了，啊，谁家的女人一走半个月，连个消息都没有啊？你说换谁？她不是？你说你说你说,说什么？哪有你出来的女的？不是，我都说了，我找个女的，我气葡萄的。哦，你还想气她？气的不够啊？你真把她气死啊你！妈呀，你就别吵吵了，跟那葡萄都没说话，你瞎跟她。我告诉你，卢大侠，从今天开始，我不是你亲妈了。我是葡萄的亲妈，来葡萄，咱不理他，把车来说。来，来
看起来。这老太太等你。哎，对，对对。来，这你这你儿媳妇的亲妈。没错，你不是我的亲妈。<笑>老爸，你今后老老实实的跟我在一起过日子。哎，你说啥呢？你得老老实实跟人葡萄过。你总说。嗯、啊，我今后老老实实跟葡萄在一起过日子。啊、不是，老爸，老爸，今后你哥就是我亲哥，你妹妹就是我亲妹妹。从今以后呢，我不再赌了，啊。嗯，哥，八百回了啊！今天最后一次就不行啊！我卢大志发誓，今后绝不再赌。以后要是再赌怎么办？还再赌啊？你就拿这个，告诉你，把你那条腿给你打折了。知道不？相信不？就这么定了，就这么定了。<笑>所有申请我们公司基金的慈善项目，符合您要求的只有这名机构。负责人找什么呀？这样做安全吗？有没有别的办法？捐款啊？对啊，给我老大，就是昨天晚上磕头那女孩，还记不记得？你的哥哥妹妹都是孤独症患者。哎哎哎哎，干嘛呢？醒醒醒醒，都几点了？醒醒醒醒醒醒醒醒！就这破事儿，你不能晚上说吗？非把我揪起来？你不知道这个点是我睡得最香的时候吗？哎哎哎哎！你自己你你自己看看，你见过太阳吗？见没见过太阳啊？我怀疑你没有。个见光死的家伙，我告诉你，这是件正事儿。孤独症是一个非常可怕的病，跟你说话呢，已经被全世界列为了精神残疾，知不知道啊？哎呦，嗯，行了行了，那别废话了，赶紧的，你告诉我我捐多少，我还得回去睡会儿了。得嘞，大少爷您就睡吧，你最好你别睡起来，哎，你最好你别醒啊，眼睛都别睁开。来，快点，你们哥几个给我凑一个整，五十个。哎呀，不如你们这几年让我回去，现在最需要休息的是葡萄。妈，妈我没事，你回去吧。你们这赶快回去，这是有我。哎哎哎，干什么？干什么？站开！别拍了，别拍了。干什么？站开！站开！别拍了，别拍了，别拍了。你呢？赶紧拍吧。听我说，听我说。哎，你好，请问你这是葡萄吧？哎，干什么呢？啊，对不起，打扰你了啊。是这样，我姓穆，穆一红，是残联精神残疾委员会的主席。也是咱们市孤独症儿童康复协会的会长。